Moin Leute, ich bin Jasper von Halfi Klum und wenn ihr guten Klang, Musik und Filme liebt, seid ihr auf unserem Channel genau richtig. Denn hier stellen wir die besten und coolsten Produkte für Audio- und Filmfreaks vor, die ihr Geld wirklich wert sind. Bluesound hat sich in den letzten Jahren in der hi szene mit seinen diversen Produkten einen guten Namen gemacht. Denn sie bieten hervorragenden Klang für erschwingliche Preise. Daher freue ich mich umso mehr, dass nun zwei neue Produkte erscheinen, die ich schon vor Veröffentlichung testen durfte. Der neue Note und der neue Power Note. Für alle, die Bluesound nicht kennen, eine kurze Erklärung, was Bluesound ist und was sie so besonders macht. Bluesound ist ein high res multi room streaming system Mit Bluesound kann man in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus nach Belieben auf einem Gerät oder auf mehreren Geräten Musik streamen und alles entspannt per Handy, Tablet, Laptop oder Computer steuern. So kennt man es zum Beispiel auch von Herstellern wie Sonos oder Heos. Das Tolle an Bluesound ist, dass man es in high res qualität tun kann. Also sozusagen das HD der Musik. Auch haben die Bluesound-Geräte in der Regel mehr Anschlüsse, mehr Features und einen besseren Klang als vergleichbare Produkte anderer Hersteller. Kurzum, ich finde, Bluesound ist eines der besten Streaming-Systeme, das aktuell am Markt ist. Der Note ist ein sogenannter Streamer. Das heißt, er streamt Musik von einem der vielen verfügbaren Streaming-Dienste und gibt sie entweder über digitale oder analoge Ausgänge aus. So kann man zum Beispiel alte Anlagen nicht nur Streaming, sondern auch Multiroom-tauglich machen oder moderne Anlagen, bei denen nur eingeschränkte Streaming-Möglichkeiten, wie zum Beispiel Bluetooth verbaut sind, nicht nur auf ein neues Level der Funktionalität, sondern auch der Klangqualität bringen. Der PowerNote hingegen ist ein Streaming-Verstärker. Grundsätzlich hat er die gleichen Funktionen und die gleiche Bedienung wie der Note, jedoch gibt er die Musik nicht an ein externes Gerät aus, sondern an eine integrierte Verstärkereinheit, an die man dann wiederum klassische Lautsprecher anschließt. So ist der PowerNote eine tolle, kompakte Alternative zu großen Verstärkern, die nicht selten weniger Funktionen bieten. Beide Geräte bzw. das ganze aktuelle Bluesound-Ökosystem unterstützen Streaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify, Tidal, Deezer, Cubus, TuneIn und viele weitere, sowie zwei Wege Bluetooth mit dem aptx HD Standard, Airplay 2, Dualband WLAN. Sie haben einen MQA-Decoder integriert und können Musik über das Netzwerk bzw. über angeschlossene USB-Medien wiedergeben. Was ist nun neu bei den Geräten? Zunächst ist es der Name. Sie heißen nur noch Note und PowerNote und nicht etwa Note 3 oder PowerNote 3. Technisch gesehen ist es trotzdem die dritte Generation von Bluesound, die bereits mit der neuen Pulse Soundbar Plus und dem Pulse Sub Plus eingeführt wurde. Der neuen Generation liegt ein neues Gehirn zugrunde, eine Recheneinheit, die achtmal schneller ist als die der vorigen Generation. Für Nerds, statt eines einzelnen 1 GHz Prozessors gibt es nun einen knapp doppelt so schnellen 4 kern chip und dazu noch wesentlich mehr und wesentlich schnelleren Arbeitsspeicher. Bluesound selber sagt, dass so viel Leistung eigentlich gar nicht nötig ist, sie jedoch für möglicherweise rechenintensive zukünftige Formate und Features auf der sicheren Seite sein wollen. Außerdem wurde ein zweiter WLAN-Chip hinzugefügt, damit das Streamen über WLAN und die Kommunikation zwischen den Geräten verzögerungsfreier und sicherer vonstatten geht. Als letztes wurde der verbaute DAC, also analog Digitalwandler, als sogenannter Differential Output DAC implementiert. Die offensichtlichste optische Neuerung jedoch ist die große Touch-Oberfläche, die nun die gesamte Oberseite der Geräte bedeckt und die kleinen Touch-Elemente der Vorgängergeneration ersetzt. Neben einem großzügigen virtuellen Volume Slider, Play- und Pause-Button gesellen sich jetzt auch endlich Touchflächen für bis zu fünf Presets hinzu, damit man mit einem Tippen des Fingers seine Lieblingsplaylists oder Online-Radiosender anmachen kann. Der Clou dabei, das Panel besitzt einen Näherungssensor und leuchtet erst dann auf, wenn man sich ihm nähert, sodass zum Beispiel im Dunkeln der Raum nicht unnötig beleuchtet wird. Als letztes kleines äußeres Detail wurde die Oberfläche der Geräte angepasst und ist nun entweder in schwarz oder weiß in einer mattierten Satinfarbe erhältlich und nicht mehr in der Soft-Touch-Oberfläche, in der der Vorgänger gehalten wurde. Gucken wir uns zunächst den neuen Power Note an. Der neue PowerNote bekommt zwar keine neuen Anschlüsse, bleibt also bei den zwei optisch oder analog nutzbaren 3,5 mm Klinkeneingängen, HDMI, EARC, Kopfhörer und Subwooferausgang, bekommt dafür aber zwei große technische Änderungen. Hier wird der DAC nun als Differential Output DAC genutzt, sodass sich der Rauschabstand von 90 dB der Vorgängergeneration um 10 dB auf ganze 100 dB erhöht. Außerdem bekommt der neue PowerNote 20 Watt mehr Leistung in die Hybrid-Digital-Verstärkereinheit, die aus dem Hause NAD stammt. Selbst der alte PowerNote war bereits geeignet, Standlautsprecher anzutreiben. Mit den plus wird der neue PowerNote wohl selbst anspruchsvollste Lautsprecher mit genug Kraft und Kontrolle antreiben. 
Ich weiß, das waren jetzt erstmal viele Zahlen und Fachbegriffe, aber wie klingen diese Änderungen nun in der Praxis? Kurz gesagt, besser. Der neue PowerNote zeigt deutlich Verbesserung in vielen klanglichen Aspekten. Das Plus an Leistung ermöglicht dem PowerNote einen kräftigeren, knackigeren und kontrollierteren Bass zu erzeugen und klingt gerade bei Standlautsprechern ein gutes Stück entspannter als sein Vorgänger. Ganz deutlich wurde dieser Unterschied, als ich den alten und den neuen PowerNote an zwei der beliebtesten Standlautsprecher aus unserem Sortiment Probe gehört habe. Die Dali Opticon 6 MK2 und die Bowers Wilkins 603 S2. Während die, was Leistung angeht, genügsamen Dalis mit dem neuen PowerNote einfach satter und runder klang, konnte der neue PowerNote ein ganz anderes Klangerlebnis aus den eher leistungshungrigen 603ern zaubern, das ich sonst eher von Verstärkern aus dem vierstelligen Preisbereich kannte. Mit zu wenig Leistung tendieren die Bowers Wilkins nämlich schlichtweg flach und undynamisch zu klingen. Das Upgrade ist mir besonders bei Liedern wie Human von Sefter Lisa oder Hey Now von London Grammar aufgefallen. Die Kombination aus mehr Leistung und besserem Rauschaufstand hatte noch zwei weitere klangliche Vorteile. Bessere Räumlichkeit und deutlich bessere Dynamik. Beim Hören auf dem Bowers Wilkins 705 löste sich der Klang beim neuen PowerNote viel stärker von den Lautsprechern. Auch wenn das eine abgedroschte Phrase ist, als ich die Augen geschlossen hatte, fiel es mir mit dem neuen PowerNote wesentlich schwerer, die Lautsprecher zu ordnen. Die räumliche Staffelung der Instrumente bzw. die Genauigkeit der räumlichen Abbildung war einfach wesentlich sauberer. Das Mehr an Dynamik war eindrücklich bei einer Aufnahme von Pianist Daniel Trifonov der Paganini Etüden von Liszt zu hören. Die Anschläge des Konzertflügels waren viel impulsiver und lebendiger im Vergleich zum alten PowerNote, der in diesem Fall schon beinahe weich und unbestimmt klang. Allgemein löst der neue PowerNote ein gutes Stück besser auf, sodass kleine Details im Klang besser zum Vorschein treten. Kurzum ist mein Fazit zum neuen PowerNote ein ausgesprochen positives. Manch ein Hersteller hätte es bei einer neuen Generation bei nur kosmetischen Änderungen oder ein, zwei neuen Anschlüssen belasten. Bluesound jedoch zieht alle Register und updatet Optik und Klang deutlich in einer großen Evolutionsstufe. Und das Beste dabei? Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die mit jeder neuen Generation die Preise ein bisschen weiter anziehen, der Preis bleibt bei Bluesound gleich. Damit ist der PowerNote für mich immer noch die Streaming-Verstärker-Referenz um 900 Euro. Weiter geht's mit dem Note. Neben den bereits bekannten Anschlüssen, also ein analoger Stereoausgang, Subwoofer-Ausgang, digitaler Koax- und Toslink-Ausgang, optisch oder analog nutzbarem 3,5 mm Klinkeneingang sowie ein Kopfhörerausgang, kommen nun zwei neue Ein- bzw. Ausgänge hinzu. Der neue Note bekommt einen HDMI EARC Eingang, sodass sich ein Fernseher ohne Probleme an den Note anschließen lässt und so selbst eine alte Stereoanlage zur Heimkinozentrale machen lässt. Außerdem lässt sich der USB Eingang, der zuvor nutzbar war, um das Bluesound System mit Musikdateien zu füttern, nun auch als USB Ausgang für externe DAX nutzen. Weiter bekommt der Note im Gegensatz zur Vorgängergeneration einen neuen DAX spendiert, der wie zuvor erwähnt als Differential Output DAC implementiert wurde. In Zahlen heißt das einen um 3 dB besseren Rauschabstand und 60% weniger harmonische Verzerrung. Diese verbesserten technischen Daten übersetzen sich auch in eine Steigerung der allgemeinen Klangqualität im Vergleich zu seinem Vorgänger. Dazu habe ich den neuen und den alten Note mit den gleichen Kabeln an eine NRD Vor- und Endstufenkombination angeschlossen und immer hin und her geschaltet. Dabei kamen zwei Aspekte klanglich besonders zum Vorschein. Bei stark räumlichen Aufnahmen, wie zum Beispiel Bubbles von Yoshi Horikawa oder auch The Forest von Trente Möller, löst der neue Note besser räumlich auf und spielt mit einem breiteren Klanggeschehen auf. Zusätzlich klingt der neue Note ein wenig luftiger und freier in den Höhen, was die gerade erwähnte verbesserte Räumlichkeit noch weiter unterstützt und gewissermaßen zu einem natürlicher wirkenden Klanggefühl beiträgt. Die verbesserte duck architektur bzw. die neue rauscharme technische Plattform führte sowohl bei den analogen als auch bei den digitalen Ausgängen zu den besagten Klangunterschieden, sodass sich auch ein Upgrade bei digitalen Ketten lohnen könnte. Oder man den Note als erwachsene Streaming-Vorstufen nutzen kann. Der Note ist und bleibt auch in seiner neuen Generation einer der besten Streamer, was Preis, Leistung, Funktion und Steuerung angeht und das alles noch in einem kompakten Formfaktor. Was ist nun das Fazit? Persönlich finde ich, dass die neue Bluesound-Generation ein gelungenes Upgrade ist. Beide Produkte bekommen eine hübsch aufgefrischte Optik und ein schnelleres Gehirn. Der PowerNote bekommt zwar keine neuen Anschlüsse oder Funktionen, hat aber einen großen Sprung in der Klangqualität gemacht und durfte wohl vielen größeren Vollverstärkern in dem Preissegment den Rang ablaufen. So ist es ein kompakter Verstärker mit einem Maximum an Funktionen, die eine Lösung für moderne Ansprüche samt Streaming, TV und einen kleinen Kraftbündel darstellt. 
Der Note hingegen bekommt zwar auch verbesserte Klangqualität spendiert, aber durch das Hinzufügen des HDMI-Anschlusses mausert er sich zu einer erwachsenen Streaming-Vorstufen-Alternative mit TV-Anbindung. Wer also seine alte Anlage für einen angemessenen Preis und ohne große Zusatzgeräte ins Jahr 2021 hieven will, ist mit dem Note bestens aufgehoben. Aber wie immer bei Audio gilt, komm vorbei und hörst dir selbst an. Anregungen oder Fragen? Schreib es hier in die Kommentare oder kontaktiere uns bei Instagram oder Facebook. Mein Name ist Jasper von HiFi Klubben. Bis zum nächsten Mal.